என் உயிரேன் உயிரானவர்களே இன்னைக்கு பேசக்கூடிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா சொற்களை எப்படி பயன்படுத்தி சாயப்பாவோட ஆசீர்வாதத்தால் நாம வாழ்க்கையில் முன்னேறுவது இன்னைக்கு நம்ம எந்த நிலையில வேணாலும் இருக்கலாம் நமக்கு தலைக்கு மேல கத்தி இருக்கலாம் இல்லை நம்ம சிங்கத்தோட வாய்க்குள்ள நம்ம தலையை விட்டு இருக்கலாம் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் நாம் அந்த சிங்கத்தை வாயில் இருந்து எப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே வெளியில் வர்றது நமக்கு இருக்கக்கூடிய தலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கத்தி ஆபத்துன்னு தெரியும் அதை எப்படி தாண்டி வர்றது இனி வார்த்தைகளை நாம் எப்படி பயன்படுத்துவது எது மாதிரி சாயப்பா கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறது நாம் என்ன வந்து இது மாதிரியான வார்த்தைகளை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது மற்றவங்க கிட்ட எப்படி பேசுறது எப்படி பழகிறது எப்படிலாம் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா எப்படிலாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையலாம் சாய்ப்பாவுடைய பார்வையில் சாய்ப்பாவோட பார்வையில் இருந்தும் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னமும் முன்னேறாமல் கீழ் நோக்கி போகிறதுக்கு காரணம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் இதை நடக்கும் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரும் அப்படின்றவங்க மட்டும் ஆடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லைங்க அப்படின்றவங்க தயவுசெய்து ஆடியோ பார்க்க வேண்டாம் பரவாயில்ல நீங்கள் உங்கள் மற்ற வேலை பாருங்கள் ஏன் சொல்கிற அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமும் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் உள்வாங்கி அதை யோசித்து நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் இதை வந்து எட்டு தீபம் ஏற்றுங்க பத்து தீபம் ஏற்றுங்க பதினஞ்சு தீபம் ஏற்றுங்க கோயிலுக்கு போங்க விரதம் இருங்க அங்கே பிரதட்சனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம கிடையாது அதில் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம சொல்கிறது வந்து மனசளவுக்குள்ள செயல்பட விஷயங்கள் தான் வெளியில் செயல்படக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம என்றைக்கும் பேசுனது இல்லை அது மூலமாக பத்து சதவீதம் மட்டும்தான் நமக்கு பிரயோஜனம் அந்த பத்து சதவீத பிரயோஜனத்தை வச்சு என்னத்தை செய்ய முடியும் தொண்ணூறு சதவீத பிரயோஜனம் உள்ளே இருக்கு உள்ளே இருந்து அது வெளிப்படணும் நீங்க நம்பிக்கையோட எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கே தலைக்கு கிரீடம் வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் இன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம அன்பே சாயில் நிறைய பேருக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லை அது உங்கள் ஆடியோ மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு அழகான குழந்த அடுத்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்குள்ள கடவுளுடைய பிளஸ்ஸிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு க நல்ல ஒரு அழகான அற்புதமான ஒரு குழந்தைய நீங்கள் பெற்றெடுப்பீங்க அதுக்கு உண்டான ப்ரேயர்ஸும் எனக்கு கரெக்டாக டென் ஓ கிளாக் நைட்டு டென் ஓ கிளாக் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி காலையில் நல்லா ஆடியோ கொடுக்க முடியல அதனால தான் வந்து நைட்டு டென் ஓ கிளாக் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரேயரில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் சாயப்பா முன்னாடி உக்காந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு குழந்த என்னோடய வயிற்றில் வளர்கிறதுக்கு நன்றிகள் ஓகேங்களா வார்த்தையை இங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம் 
அடுத்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்குள்ள எனக்கு குழந்த பிறக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது சாயப்பா உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால் அப்படின்ற மாதிரியான நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் யாரெல்லாம் குழந்த பாக்கியம் சொல்லி இந்த நிமிஷத்தில் கேட்குறாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் அந்த பாக்கியம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் நாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் இதை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரேயராக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இதில் அட்டன் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு மாற்றமும் நல்ல ஒரு வழியும் நிச்சயமாக பிறக்கும் அன்பே சாயில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ப்ரேயர்ஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் கடவுளுடைய எண்ணங்களாக இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய மனுஷங்க எல்லாம் சாயப்பாவுடைய முழு ஆசீர்வாதம் பெற்ற குழந்தைகளாக தான் இங்கே இருக்காங்க இதை நான் மிகப்படுத்தி சொல்லலை என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நான் சொல்கிறேன் இங்கே அதனால் எல்லோரும் கண்டிப்பாக நைட்டு பத்து மணிக்கு ஒன்றா உட்காந்து ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் நிச்சயமாக பண்ணுவோம் சாயப்பா முன்னாடி உட்காந்து பண்ணுறது தான் எங்கே பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சில பேரெலாம் கேட்குறீங்க நம்முடைய ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் நம்ம வீட்டு பூஜை ரூம் தான் நம்ம கோயில் அங்கே உட்காந்து நீங்கள் ப்ரே பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக குழந்த இல்லாதவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்கிற குழந்த பிறக்கும் சரி நம்ம வார்த்தைகளை எப்படி பயன்படுத்தலாம் வார்த்தைகளுக்கு உயிர் இருக்குது எல்லா மனுஷங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு உயிர் இருக்குது சில மனிதர்கள் பேசுனா தான் உயிர் இருக்குது நம்ம பேசுனா உயிர் இல்லை அப்படி நம்ம நினைக்கிறது தான் முதல்ல தப்பு ஏன்னா இங்கே எல்லாருக்குமே கடவுள் ஆறறிவு தான் படிச்சிருக்காங்க இவங்க தான் கடவுள் கிண்டு கீழே குதிச்சவங்க மாதிரியும் இவங்க தான் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரியும் யாருமே கிடையாது எல்லாருமே கடவுளுடைய ஒரு மறு தோற்றம்தான் கிருஷ்ண என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பகவத்கீதையில் எல்லா மனுஷங்க கிட்டேயும் அந்த ஆத்மா இருக்குது அந்த ஆத்மா பரமாத்மா மூலமாக செயல்படுது அப்போது பரமாத்மா அப்படின்னாவே கடவுள் தான் அந்த கடவுள் எல்லா மனுஷங்க கிட்டேயும் இருக்காங்க கெட்ட மனுஷங்க கிட்ட கொஞ்சம் மறைஞ்சு இருக்காங்க ஆனால் கெட்ட மனிதர்களும் நல்ல மனிதர்களாக கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஒன்று இந்த ஜென்மத்திலே வந்துடுவாங்க இல்லை அடுத்த ஒன்று ரெண்டு ஜென்மத்தில் வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு உண்டான தண்டனைகள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பரமாத்மா அவங்க இருக்கும் எப்படி ஒரு அழுக்கான இடத்துல ஒரு மனுஷ தங்கி வசிக்க மாட்டானோ அது மாதிரி கடவுள் வசிக்க மாட்டார் ஆனால் அந்த அழுக்கை எடுத்துட்டால் அந்த மனுஷ வந்து வசிப்பான் இல்லையா ஒரு காலத்தில் நம்மளுடைய ஊரெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு பயமாக இருக்கும் இதெல்லாம் சுடுகாடாக இருந்ததுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்குலாம் ரொம்ப பயமாக இருக்கும் அப்படின்னுவாங்க ஒரு மோசமான இடம் இந்த இடம்லாம் அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி அந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அப்படிலாம் இருந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஏன்னா மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கிறதால அதுக்கு உண்டான சுத்தம் பண்ணி ஒரு மனுஷன் எப்படிலாம் இருப்பானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வந்ததால் அந்த மனுஷன் அங்கே வசிக்கிறான் அப்போது எந்த ஒரு இடமும் நிரந்தரமாக அழுக்கு படிந்த இடம் கிடையாது ஒரு மனுஷன் பார்த்து அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது சுத்தம் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் கெட்ட மனுஷங்க கிட்டேயும் அந்த கடவுள் இருக்காங்க ஆனால் அழுக்கு நிறைஞ்சிருக்கிறதால அந்த கடவுள் செயல்படாமல் தற்காலிகமாக இல்லாமல் இருக்காங்க ஆனால் அந்த மனுஷங்கிட்டையும் வந்துடுவாங்க அப்போ நிரந்தரமாக கடவுள் எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா மனுஷனுக்குள்ளேயும் அந்த கடவுள் இருக்காங்க அப்போ எல்லா மனுஷனையும் நம்ம எப்படி பார்க்கணும் கடவுள் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ எல்லா மனுஷங்க கிட்டேயும் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கணும் எந்த மனுஷன் மேலேயாவது உங்களால் கோவப்பட கோவப்படலாமா நீங்கள் கோவப்பட்டு வார்த்தைகள் விடலாமா வார்த்தைகள் விட்டால் என்ன ஆகும் திருப்பி நமக்கே தானே வரும் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் நம்ம நிறைய சொல்லிட்டோம் ஆனால் இன்னமும் சில பேர் வந்து அதை புரிஞ்சிக்கல எனக்கு கடன் இருக்குது அப்படின்றது தான் உங்கள் பிரார்த்தனை அப்படின்னா எனக்கு கடன் இருக்குது எனக்கு கடனால் நான் வாழ்க்கையில் செத்து போயிடலான்னு யோசிக்கிறேன் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் சண்டை சச்சரவு குழப்பங்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது 
கடங்காரவங்க பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் என்னால் கேட்க முடியல மனசு வந்து வெறுத்து போயிடுது அப்படின்னு எல்லா வார்த்தைகளில் இருந்தும் இருக்கக்கூடிய எதிர்மறை எண்ணங்களை மட்டும்தான் நம்ம கடவுள்கிட்டைய சொல்கிறோம் கோயிலை தாண்டி வெளியில் வந்த உடனே மனுஷங்க கிட்டையும் சொல்கிறோம் அப்ப உங்களுக்கு கடன் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த கடனை தீர்க்கணுமா இல்ல அந்த கடனோட நீங்க வாழணுமா எல்லாருக்கும் என்ன ஆசையா இருக்கும் கடனை தீர்க்கணும் கடன் இல்லாத வாழ்க்கை வாழணும் சுதந்திர மனுஷனா வாழணும் ஏன்னா நம்ம சுதந்திரமா வாழ்ந்திருக்கோம் அது மூலமா நம்ம சுகத்தை அனுபவிச்சிருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு சுகமான வாழ்க்கை நமக்கு இல்லை ஏ கடன் வாங்கினதால ஒரு மனுஷனுக்கு அடிமையாயிட்டோம் அவன் எந்த தெருவில் போனாலும் நம்மளை பின்தொடர்ந்து நம்மளை அசிங்கப்படுத்திட்டு போகிறதே அவனுடைய பழப்பாக இருக்குது அந்த வார்த்தைகளை வாங்கி நம்மளும் பல பேர்கிட்ட இதே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ரைட் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி கடனே வாங்காமல் இருக்கும்போது அவன் நம்மளை மதித்தான் நம்மக்கிட்ட சிரித்து பேசினா நமக்கு மரியாதை கொடுத்தான் இன்றைக்கி கடன் வாங்கினதால் அவன் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கல சிரிக்கலை பேசலை எப்போ பார்த்தாலும் சுடு சுடுன்னு இருக்கா அப்போ இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை நம்மளால் வாழ பிடிக்கல இல்லையா அப்போது கடவுள்கிட்ட உங்கள் பிரார்த்தனை எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதே வார்த்தையை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க எனக்கு கடன் இருக்குது வாழ பிடிக்கலன்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட பேசுகிறீங்க மனுஷங்க கிட்டேயும் பேசுகிறீங்க அப்போ இதை தாண்டி ஒரு பிரார்த்தனை நான் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட அறிவை நான் முழுக்க யூஸ் பண்ணணும் என்னோட மனசில் நம்பிக்கையை விதைக்கணும் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை என்னோட தொழிலில் செலுத்தணும் என்னோட தொழில் நல்ல வளர்ச்சி அடையணும் நல்ல லாபம் பார்க்கணும் நல்ல சம்பாதிக்கணும் நேர்மையாக சம்பாதிக்கணும் இதை மட்டும்தான் நான் என்னுடைய பிரார்த்தனையில் வச்சேன் இந்த இடத்துல கடன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே இங்கே இல்லை அப்போ இதை வச்சு தான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் இதை வச்சு தான் நான் ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் எப்பெல்லாம் நான் மனசு சோர்ந்து போய் இருந்தேனோ அப்பெல்லாம் நான் இதை வச்சு தான் பிரார்த்தனை பண்ணேன் எப்படி வளர்ச்சி அடையணும் என்னோட அறிவை முழுக்க பயன்படுத்தணும் நல்லா உழைக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் நேர்மையான வழியில் சம்பாதிக்கணும் இதுதான் என்னுடைய மந்திர சொற்களாக இருந்தது அதை தாண்டி நான் எதையும் நான் பிரார்த்தனை பண்ணலை ஏன்னா அப்போல்லாம் ஆரோக்கியத்துக்கு குறைவு இல்லாமல் இருந்தது எல்லாமே குறைவு இல்லாமல் இருந்தது என்ன உழைப்பு மட்டும் இல்லாமல் இருந்தது ஏன் உழைப்பு இல்லை அப்படின்னா வாழ்க்கையில் அடி மேலே அடி வரும்போது மூளை சுத்தமாக வேலையே செய்யலை அதனால தான் மனசும் புத்தியும் உழைப்பும் செயல்களும் இதையெல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும் நல்ல தெளிவாக இருக்கணும் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு அதை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் இந்த கடங்காரம் வரக்கூடாது அந்த கடங்காரம் வரக்கூடாது இந்த கடங்காரம் என்னை திட்டக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம வைக்கல ஏன்னா அதுவும் நம்ம பிரார்த்தனை கடன் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிங்க கடன் வாங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நிரந்தரமான விஷயங்கள் நம்ம உழைக்கணும் நாம் நிம்மதியாக இருக்கணும் நம்ம மனசு தெளிவாக இருக்கணும் நம்ம புத்தி நல்ல சிந்தனையோடு இருக்கணும் இது தானே நம்மளோட வாழ்க்கையில் கடைசி காலம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ இப்படி பிரார்த்தனைகள் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அவேர்னஸ் நம்ம மூளை வந்து செத்து போயிடுச்சுன்னு கூட வச்சுக்கலாமே அதுக்கு நம்ம உயிர் ஊற்றுறோம் உயிரை கொடுக்குறோம் உயிரை எப்படி உடனே நாளை கொடுத்துட முடியுமா அதுக்கு ஆரோக்கியம் கொடுத்தா தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான சத்தை ஏற்றுனா தானே பலஹீனத்தில் இருந்து பலத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் நம்ம மூளை பலஹீனமாக போயிடுச்சு அப்படின்றத நான் நம்புனேன் அந்த மூளைக்கு பலத்தை கொடுப்பதற்கு உண்டான சிந்தனைகள் தான் இந்த சிந்தனைகள் இது மூளை மட்டும் இல்லை மனசையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பலகீனத்தை பலமாக்குறது பலமாக்கிட்டா தான் சாயப்பா வந்து காட்டுற வழி நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பலகீனமான மனநிலை பலகீனமான அறிவு 
இந்த ரெண்டும் ஒரு பலமான மனுஷங்கிட்ட போக முடியல அப்ப இத பலத்தை கொடுத்தாதான் பலமான மனுஷங்க கிட்டே போக முடியும் நம்ம அப்பதான் அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் நமக்கு புரியும் அப்போ எனக்கு பலகீனமா இருக்கக்கூடிய எனக்கு பலத்தை கொடுன்னு கேட்கும் போது அந்த பலத்தை பத்தி தான் சிந்தனைகள் இருக்கணும் பலகீனன்றது கடன் பலம் அப்படின்றது வளர்ச்சி இல்லையா வருமானம் அப்ப வருமானம் அதிகமா இருந்தா இந்த கடனை குறைக்கலாம் அப்ப இந்த கடனை குறைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம லாபம் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் செய்யணும் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது கடனுக்கு மேலே கடன் வாங்கக்கூடாது கடனை குறைக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆடம்பர வாழ்க்கை என்றைக்கும் எப்பயும் வாழக்கூடாது ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுற இடத்துல இரநூறுவா செலவு பண்ணணும் மீதி எட்நூறுவா மிச்சம் பண்ணணும் அந்த எட்நூறுவாயை மிச்சம் பண்ணி மிச்சம் பண்ணி மிச்சம் பண்ணி கடனை அடைக்கணும் இது தானே அப்போது நீங்கள் வாழ்க்கையில் கடனே நிறைய இருந்தாலும் உங்கள் கையில் ஒரு பைசா இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் இப்போது இந்த மனநிலை பெற்ற உடனே உங்கள் கடன்காரங்க வந்து உக்காந்தா கூட நீங்கள் பேசக்கூடிய பேச்சுகள் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இருக்க பாருங்கள் அது அவனை மாற்றும் உங்களுக்கு கடனை கொடுத்தாரு இல்லையா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மனநிலையை கண்டிப்பாக மாற்றும் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன பயம் நீங்கள் ஒட்டு கிளம்பிடுவீங்களோ கொடுக்காம போயிடுவீங்களோ பத்து பேர் கொடுக்குறோன்னா அவர் நாளைக்கு பத்து பேர்ட்ட அவர் கடன் வாங்கணும் அப்ப எந்த மனுஷன் மேலையும் நம்ம கோவப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு இதுதான் தொழில் அவர் அநியாய வட்டிக்கு வாங்குறாரோ குறைஞ்ச வட்டி வாங்குறாரோ அதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது அநியாய வட்டிக்கு வாங்கியிருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையானதால தான் நீங்க அங்கே போய் நின்னீங்க அவரா கூப்பிட்டு நீ வாங்கிதான் ஆகணும் நீ வாங்கலைன்னா உன்னை உண்டு இல்லைன்னு படுவன் மிரட்டல நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஒரு மாதத்தில் கொடுக்குற ஆறு மாதத்தில் கொடுக்குற ஒரு வருஷத்தில் கொடுக்குறேன்னு ஆனால் இப்போது நீங்கள் சொன்னதை விட கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு போயிடுச்சு ஒரு வருஷத்தில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு மாதத்தில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு ஆறு மாதத்தில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி பதினெட்டு மாதம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் கேட்பார கேட்க மாட்டாரா நீங்கள் வட்டியும் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டீங்க அவர் கேட்பார கேட்க மாட்டாரா அப்புறம் அவர் கோவப்படுறது நியாயமா இல்லையா அப்ப அவர் கோவப்படுறாருன்றதுக்காக நீங்களும் கோவப்பட்டா நீங்க பண்றது தான் அநியாயம் அவர் பண்றது நியாயம் ஏன்னா உங்களுடைய தேவைக்காக நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டீங்க அவர் உங்ககிட்ட கொடுத்தாரு நீங்க ஒழுக்கத்தை மீறினீங்க எந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷங்கிட்ட கடனை என்ன டேர்ம்ஸ்ல வாங்கினானோ அதே டேர்ம்ஸ்ல அடைச்சிட்டு வர்றது தான் நல்ல எண்ணம் அது புரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுதான் நம்ம வாங்குறோம் தெரியாம வாங்கல இங்க வாங்கினா ஆபத்து நினைச்சுதான் வாங்குறோம் அப்ப எதுக்கு வாங்கணும் வாங்காம இருந்திருந்தானா எனக்கு இப்பயும் சொல்ற அப்பா ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு டே நீ வந்து கடனை வாங்கி பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு பான தண்ணிய குடிச்சிட்டு உயிர் வாடு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளவு வேணாலும் குடி பசி அடங்கும் ஆனா கடனை வாங்கி சாப்பிட்ற வேலையை விட்டுடு அப்படின்னாங்க அதை இன்னைக்கு வரைக்கும் பசுமரத்தானின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி என் மனசில் பதிஞ்சு நிற்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வாங்கிறதே கிடையாது என்னைக்கு கடனை வாங்கிறத நிறுத்தணும்னோ அன்னைக்கு நான் உழைக்க ஆரம்பித்தேன் என்னைக்கு கடன் வாங்கிறத நிறுத்தணும்னோ அன்னைக்கு எனக்கு தைரியம் வந்தது இதெல்லாம் சாயப்பா வந்ததால வந்தது என்னால் ஏற்படுத்திக்கிட்டது இல்லை அவர் காட்டுற வழி அவர் கொடுக்குற நம்பிக்கை எஸ் இது தீ தான் இந்த இடத்துல தீ எரியுது தான் இதை தாண்டு இதை உன்னால் தாண்ட முடியும் தாண்டும் போது கண்டிப்பாக அந்த தீ உடம்புல படதா செய்யும் அதுக்கு வழியே நீ அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்காக இந்த இடத்துல அதிக நேரம் நின்னா நீ வெந்து போயிடுவ இந்த இடத்துல எவ்வளோ நேரம் தான் இருப்ப இந்த தீ வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னும் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு தீ முன்னாடி நம்ம எவ்வளோ நேரம் நிற்க முடியும் ஒரு மணி நேரம் ஒரு வருஷம் நிற்க முடியுமா அந்த தீ எழு குறிந்து விட்டு எரியுது நீங்கள் அது பக்கத்தில் நின்னாலும் உங்களுக்கு அது ஆபத்து தான் எப்போ வேணாலும் அந்த ஆபத்து வரும் இல்லையா அப்போது சின்னதாக இருக்கும்போதே அதை கடந்துடுவோமே இப்போ கிடக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த தீ உடம்புல படதா செய்யும் ஆனால் பட்டாலும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆனால் உடம்பு முழுக்க எரிஞ்சா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா 
அப்போ உடம்பு முழுக்க ஏன் வந்து அதை நம்ம நோகடிக்கணும் வாங்கிட்டோம் தீ எரியுது அது தாண்டி தானே ஆகணும் அப்போ தாண்டும்போது சாய்ப்பட நம்ம கூட இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் எஸ் நான் வாங்கிட்டேன் கொடுக்குற வரைக்கும் கஷ்டம்தான் ஆனால் அதுக்காக நான் பயந்து உட்கார போகிறது இல்லை இந்த இடத்துல உட்காந்தனா இன்னும் என்ன நெருக்கடி பண்ணுவான் நான் வளர்ச்சி அடையணும் வருமானத்தை ஈட்டணும் என்னோடய மூளையை ஃபுல்லாக செயல்படுத்தணும் நான் நல்லா உழைக்கணும் எனக்கு நாற்பது வயசு ஆனால் என்ன ஐம்பது வயசு ஆனால் என்ன அறுபது ஆனால் தான் என்ன உடம்புல தெம்பு இருக்குது உடம்புல மூச்சு இருக்குது உணர்வுகள் இருக்குது என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நான் சிறப்பாக செய்வேன் அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகள் தான் உங்கள் மனசில் எப்பையும் வரணும் அப்படி வாழ்த்துக்கள் வந்தால் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட வழியில் போகணுன்ற ஒரு வெளிச்சத்தை சாய்ப்பாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா இருண்டு போய் கிடக்குது எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் இருண்டு போய் கிடக்குது ஒருத்த கையில் கூட ஒரு லைட்டு இல்லை எல்லாரும் எப்படி போகிறாங்க இருட்டிலே நடந்துட்டுருக்காங்க கீழே விடுறாங்க பொத்து பொத்துன்னு எதுக்காக கையில் இருக்கிற டார்ச் லைட்டை ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கோ கையில் இருக்கிற டார்ச் லைட்டு தான் கடவுள் அப்போ கையில் இருக்கக்கூடிய கடவுள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கடவுளை நம்ம ஏன் சரியாக புரிஞ்சுக்கல நீங்கள் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளிச்சம் வரும் இந்த வெளிச்சம் யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா பரவாயில்லையே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தூக்கி எரிஞ்சிடுவீங்க எந்த மனுஷனாவது உதவி பண்ணுவானான்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கும்ல அது அவசியமே கிடையாது ஏன்னா மற்ற மனுஷங்க உதவி செஞ்சு ஆகணுன்ற எந்த சட்டத்திட்டமும் இங்கே இல்லை நம்மளை காப்பாற்றிக்க நமக்கு ஆறு அறிவை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அஞ்சு அறிவு மனுஷங்க கிடையாது ஆறாவது அறிவை கொடுத்ததே கடவுள் மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த சிக்ஸ் சென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கல அப்படின்னா வேற என்ன யூஸ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில் சாதிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு குப்பம் வருவா நாளைக்கு சுப்பம் வருவா உதவி பண்ண அவங்ககிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் உதவி பண்ணுவான் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவன் போயிடுவான் ஸோ யாராவது உதவி கொடுத்தாங்கன்னா நான் இந்த கடன் அடிச்சிருவேன் அப்போ இந்த கடன் புது கடன் வருது ஒரு கடனை வாங்கிறதுக்கு பத்து கடன் அப்போ நான் சொல்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு நெருப்பு பக்கத்தில் நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நின்னா வெந்து போயிடுவீங்க நெருப்பு சுடாமலே நம்ம வெந்து போயிடுவோம் சுட்டா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா அந்த இடத்த கிடக்குறோம் ஆனால் அதே இடத்துல நின்னா வெந்து தானே போவோம் அப்போ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா அப்போ அதை புரிஞ்சிக்காம நம்ம அதே இடத்துல உக்கார உக்கார தான் இன்னமும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் உங்ககிட்ட வந்து வழிந்தோடுது அப்போ கடவுள்கிட்ட கேட்கும்போது எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அப்படியே டிட்டவாக ஃபாலோ பண்ணாதீங்க கடன் அடைக்கிறோன்னா அந்த கடனை பற்றி அந்த பிரார்த்தனையில் இருக்கக்கூடாது ஏழ்மையை பற்றி இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில் விரக்தி பற்றி இருக்கக்கூடாது வளர்ச்சி பற்றி இருக்கணும் நம்பிக்கை பற்றி இருக்கணும் நல்ல புத்தியை கொடுன்ற மாதிரியான ஆரோக்கியமான வார்த்தைகள் தான் நம்ம இருக்கணும் ஆரோக்கியமான எண்ணங்களையும் நம்ம சுமக்கணும் சாமி கிட்ட பேசும்போது மட்டும் நம்பிக்கையோட இருக்கிற மாதிரியும் சாமி கிட்ட இருந்து வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் நம்பிக்கையோட இருக்கக்கூடியது இருக்கக்கூடாது அதுவும் வாழ்க்கையில் பின்னடைவை தான் கொடுக்கும் இப்போ வாழ்க்கையில் முன்னடைவை கொடுப்பதற்கு உண்டான வழிகளை நீங்கள் நாள்தோறும் காப்பாற்ற வேண்டும் உங்கள் எண்ணங்கள் தான் இங்கே மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது இப்போ கூட சொல்கிறனே உங்களுடைய பிரார்த்தனை என்னவோ ஒன்று கடன் பிரச்சனை இல்லை குழந்த பாக்கியம் இல்லை ஆரோக்கிய பிரச்சனை இதுதான் மெயினான பிரச்சனையாக இருக்குது இங்கே குடும்பத்தில் இருக்கிற சச்சரவுகள் நீங்கள் மனசு வச்சா அது என்னக்கே தீந்துடும் ஈகோ இசத்தை தூக்கி போடுங்க மொத்த நாலு பிரச்சனை வச்சுக்கலாம் ஒன்று கடன் பிரச்சனை ஆரோக்கிய பிரச்சனை குழந்த பாக்கிய பிரச்சனை நாலாவது ஈகோ பிரச்சனை குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சச்சரவுகள் 
அதுக்கு பேரு ஈகோன்னு வச்சுக்கலாம் ஈகோவை தூக்கி போடுங்க ஈகோவை தலையில சுமந்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லா நரகம் தான் நீங்க நல்லவனா இருந்தாலும் சரி நான் நல்லவனா இருக்கன்றதே இங்க யோகேசம் ஆகுறது அப்போ நல்லவனா இருக்கிற உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருது நான் திருப்பி கேள்வி கேட்டேன் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நல்லவனா கஷ்டப்படாதா செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரியான சப்பை கட்டை கட்ட முடியுமா நீங்க நல்லவனா இருக்கீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கடவுள் கிட்ட வழிபாடு செலுத்துறீங்க நல்லதையே செய்யறீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஏன் கஷ்டம் வருதுன்னா பாவங்கள் செஞ்சிருக்கீங்க பாவங்கள் வந்து இந்த பிறவியில இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிறவிகளை செஞ்சிருக்கீங்க அதற்கு உண்டான பாவத்தின் காலம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அப்ப நான் பண்ண நல்லதுக்கு எப்ப எனக்கு கிடைக்கும்னா இது முடிஞ்சவனே அது கிடைக்கும் அப்ப நான் நல்லதுதான் பண்றேன் அப்படின்றதுக்காக மற்ற மனுஷங்களை நோக்கப்படுறதுக்கு இல்லையா அதுவும் பாவந்தான் அதுக்குதான் அந்த ஈகோயிசத்தை தூக்கி போடுறேங்கன்ற இப்ப ஈகோயிசம் என்ன ஆகுது நான் நல்லவன் 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 மற்றவள கெட்டவன் சொல்லி நீங்க தீர்மானிப்பதற்கு நீங்கள் யார் நீங்க யாரு உங்க குடும்பத்துல நீங்க ரொம்ப பயங்கரமான டெடிக்கேஷனா இருக்கீங்க ஒரு ஈ எறும்புக்கு கூட துரோகப்படல அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைய புனிதமான வாழ்க்கைய வாழ்றீங்க எஸ் சூப்பர் எக்ஸலன்ட் கடவுள் விரும்புறார் இல்லைன்னு சொல்லல கடவுள் நூத்துக்கு நூறு விரும்புறாங்க நீங்க கடவுளுடைய செல்ல குழந்த ஆனா நீங்க நல்லவன் அப்படின்றதுக்காக மத்தவங்களை கெட்டவனு சொல்லி தீர்மானிக்கிறீங்க இல்லையா அங்கதான் பிரச்சனையாகுது அதை நீங்க கலைச்சி எறிஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் உடனுக்கு உடன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு புதையல் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனா அது ஒரு சில விஷயத்தால உங்களுக்கு கைக்கு வரல ஏன்னா இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதால அப்ப உங்க வாழ்க்கையில புதையல் ஆல்ரெடி கிடைச்சாச்சு உங்களுக்கு பாதி உண்மை புரியுது மீதி பாதி உண்மை புரியல பாதி நல்லதை எடுத்திருக்கீங்க அதே மாதிரி மீதி பாதி கெட்டதையும் சம்மந்துகிட்டு இருக்கீங்க அதனாலதான் நம்ம நல்லவனா இருந்தும் இவ்வளோ இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கே நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ எந்த ஒரு மனுஷனையும் கெட்டவன் சொல்லி தீர்மானிக்காதீர்கள் அது ஆணவமாக மாறி போயிடும் அப்போ அந்த ஆணவம் தலைக்கு ஏற 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 ஒரு போதை கிளம்புது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நல்ல குணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி தீய குணங்கள் நானா இப்படி மாறிட்ட அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் உங்களுக்குள்ள வருது எங்கிட்ட சாய்ராம் சந்த பேசும்போது ஆரம்பத்தில் நான் நல்லா தானே இருந்தானா இப்படி எப்படி மாறினன்னு தெரியல எஸ் நீங்கள் நல்லவனாக இருக்கும்போது நீங்கள் கெட்டவன்னு சொல்லி நிறைய பேரை தீர்மானித்ததால் அந்த அவனுடைய பாவங்களும் உங்களுக்கு வந்து சுமையாக போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இட்ஸ் வெரி ஈஸி நீங்கள் கெட்டவன்னு சொன்னீங்கல்ல அவனுடைய எல்லா மைனஸும் உங்கள் கிட்டே வந்துடுச்சு அதாவது அவனுடைய கோவோ அகம்பாவோ அது எல்லாம் உங்க தலையில வந்துருச்சு அதனால நீங்களும் மாறிட்டீங்க உங்களுக்கே தெரியாம அப்ப கெட்டவன் வந்தாலும் நல்லவன் வந்தாலும் நீங்க ஒரே மாதிரியான மனுஷனா தான் இருக்கணும் அவன் கெட்டவன மூஞ்சி சொல்லிக்காதீங்க அவன் கண்டிப்பா நல்லவனா மாறிடுவான் நீங்க அவன் மூலமா கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறீங்களா அது நல்லதுக்கு நினைச்சுக்கோங்க எப்போ ஒரு மனுஷன் மேலே நம்ம கோவப்படுறோம் நம்ம நல்லவனாக இருந்து அவன் மூலமாக சில கஷ்டங்களை அனுபவிக்கும் போது தான் அவனை கெட்டவனும் முடிவு பண்ணுறோம் அவன் உங்களை பாவத்தை எடுத்துக்க வந்த சாமி நம்ம எல்லை சாமியிலலாம் கோயிலெல்லாம் நிறுத்துவாங்க ஊருக்கு எல்லையில் நிறுத்துவாங்க ஐயனார் அப்படியே வாழை எடுத்துட்டு வாழ பார்த்தா அடு புல் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த சாமிங்க மேலெல்லாம் ஒரு ஹீரோ மாதிரி எனக்கு தோணும் சின்ன வயசுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு அந்த ஒரு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறத்தில் நீங்கள் தயவுசெய்து இன்றைக்கி ஒரு விசிட் பண்ணுங்க நாளைக்கு விசிட் பண்ணுங்க எனக்கு இதுக்கு மேலே விசிட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய காத்த அந்த காவல் காக்கும் தெய்வம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட நாளைக்கு நீங்கள் போகிறீங்க போயிட்டு என்ன நீ காப்பாத்து கெட்ட சக்தியில இருந்து காப்பாத்துன்னு சொல்றீங்க 
இது வரைக்கும் நான் இந்த கோயிலுக்கு போங்க அந்த கோயிலுக்கு போங்கன்னு சொன்னது கிடையாது இது ஏன் சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல தயவு செய்து யாராருக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கோ உங்கள் ஊரில் இருக்கிற காவல் தெய்வன்னு ஒன்று இருக்கும் ஐயனார் இது மாதிரி அங்கே போயிட்டு மனதுருகி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வாங்க தைரியம் பிறக்கும் தைரியம் அவங்கெல்லாம் அப்படி கையில் கத்தி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள அடிக்கடி போய் விசிட் பண்ணுங்க நாளைக்கு மட்டும் இல்லை அடிக்கடி போய் விசிட் பண்ணுங்க என் சாமி இருக்காரு என்னை காப்பாத்த எல்லா தெய்வங்களும் இட்ஸ் வெரி 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 பர்ஃபெக்ட் அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையில கெட்டவங்க எப்படி காவல் காக்கிற தெய்வம் மாதிரியும் கெட்டவங்க தான் நமக்கு சாமி ஏன்னா உங்களை ஒவ்வொரு தடவை அவங்க வந்து மோசமாக நடத்தும் போது உங்களோட ஒவ்வொரு பாவத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அவங்க தெய்வம் காக்க வந்த தெய்வம் ஆனால் திருப்பி நீங்கள் பதில் பேசாமல் இருக்கணும் சாமி நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பதில் பேசுனீங்கன்னா பாவங்கள் குறையாது அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆகும் ஒருத்த வந்து அடிக்கிறான் அதுவும் பைபிளில் சொல்லியிருக்காங்க பார் கண்ணுக்கே ஜீசஸ் ஒருவன் உங்கள் கண்ணத்தில் அரைஞ்சா மறு கண்ணத்தையும் காட்டு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சூப்பர் அது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது நம்ம கர்மாவை தொலைக்க தான் ஒருத்தன் வந்து நம்மளை அடிக்கிறான் இன்னும் அடிப்பா இன்னும் எனக்கு நிறைய பாவம் அடி அடி நீ அடித்தா தான் என் பாவம் குறையும் எஸ் இன்னைக்கு காலையில் விஷ்ணு சாய் வந்து வாக்கிங் போகும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நமக்கு எதிராக பேசுகிறவங்கக்கிட்டலாம் நம்ம யாருன்னு காட்டணும் அப்படின்னு நான் ஒரே விஷயம் தான் சொன்னேன் ஏன் திடீர்னு இப்படி வந்து ஒரு தாட்டு அப்படின்னு இல்லை நம்மளை அந்த அளவுக்கு நோகடிச்சிருக்காங்கல்ல அப்படின்னு எஸ் நோகடிச்சிருக்காங்க நமக்கும் பேச தெரியும் அப்படின்றத காட்டணும் அப்படின்னாரு அது இயல்பாக வர்றது ஏன்னா அடி வாங்கினது அடி செம்மையாக வாங்கியிருக்கோம் நம்மளாம் வாழ்க்கையில் உருப்படவே மாட்டான் இவளாம் எங்கே எந்திரிக்க போகிறா இவளாம் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் என்னையோ விஷ்ணுவையோ ஒரு குப்பையில் போட்ட மாதிரி போட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போல்லாம் அடி பயங்கரமாக இருந்தது அடித்தா கூட வாங்கிக்கலாம் வார்த்தைகளால் நிறைய விஷயங்கள் செத்து செத்து பொழைச்சோம் சாவு வந்தால் பரவாயில்லையே நினச்சி சாவுக்காக எதிர்பார்த்தோம் இப்போ வந்து விஷ்ணு சார் நீங்கள் வாக்கிங் போகும்போது யாராவது பேசுகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பதில் கொடுக்கணும் நமக்கும் பேச தெரியும் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்னாங்க நான் அதான் சொன்னேன் நமக்கா பேச தெரியாது இல்லை உண்மையிலே நமக்கு பேச தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு விஷ்ணு சொன்னாங்க சாயப்பா இருக்கும்போது நமக்கா பேச தெரியாது நமக்கு தான் பேச தெரியுமே அப்படின்னாரு அப்போ அந்த உண்மை உனக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் புரிஞ்சால் போதும் யாருக்கிட்டையும் நிரூபிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நமக்கு பேச தெரியாதுன்னா நம்ம சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் வாழ தெரியாதுன்னா சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனாக யாராவது கேட்டால் கூட சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஏன்னா நமக்கு கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு மற்ற மனிதர்களுக்கு தெரியணும்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பதிலுக்கு பதில் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது பதிலுக்கு பதில் ஆண்டவர் கொடுக்கட்டும் கடவுள் கொடுக்கட்டும் தேவன் கொடுக்கட்டும் சாயப்பா கொடுக்கட்டும் சாமி கொடுக்கட்டும் ஏன்னா பதிலுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக இங்க பிறவி எடுக்கல இந்த பிறவி எதுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா வாடணும்னு சொல்லிதான் இந்த பிறவி எடுத்திருக்கோம் தேவையில்லாத எண்ணத்தை நம்ம அடிக்கடி இது மாதிரி டவுட்ஸ் வந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை பண்றது நல்லது ஏன்னா இன்னைக்கு விஷ்ணு சார் அப்படி பேச பேச நான் வந்து திடீர்னு அப்படி சொல்லும் போது ஒருவேளை இதை அவர் கேட்காம நான் சொல்லாமல் இருந்தால் பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்துருப்பார் ஏன்னா நமக்கும் பேச தெரியணும்னு சொல்லி பதில் கொடுக்கணுமா நமக்கு பேச தெரியாதா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் கேட்டேன் ஆ பேச தெரியும் அப்போ உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நமக்கு பேச தெரியும்னு மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் யார் அன்பே சாய் சொந்தத்துக்கும் தெரியும் நமக்கு பேச தெரியும்னு அப்போ இதை பற்றி புரியாதவங்க கிட்ட பேசுறது ஒரு செவுடன் காதலை மந்திரத்தை ஓதுற மாதிரி அது முடியாது 
அது நடக்காது அது புரிய வைக்கவே முடியாது ரைட் புரிய வைக்கவே முடியாத ஆட்கள் கிட்ட கடவுள் புரிய வைப்பாரு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம பழைய பார்ப்போம் ஒருத்தங்கிட்ட நான் நல்லவன் சொல்லியோ நான் வல்லவன் சொல்லியோ ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை இதை நம்ம பண்ணி பண்ணி தான் வாழ்க்கையில முக்காவாசி வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டோம் நிறைய பெண்களும் ஆண்களும் சொல்லக்கூடிய கண்ணீர் கதை அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்கில்ல யாரும் புரிஞ்சுக்கல என்னோட நாலேஜை யாரும் புரிஞ்சுக்கல என்னோட திறமையை யாரும் புரிஞ்சுக்கல என்ன புரிஞ்சுக்கல என் மனசை புரிஞ்சுக்கல எதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கற நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணா ஒவ்வொன்றுக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியும் எதையும் பண்ண முடியாது ஸோ உங்கள் செயல்கள் தான் உங்களுக்கு புரியணும் அது புரிஞ்சா புரியட்டும் கடைசி வரைக்கும் புரியலன்னா போகட்டுமே என்ன ஆகிட போகுது நம்ம என்ன பண்ணாலும் தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம நல்லதாக கூட பண்ணாலும் என்னடா அது ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த ஃபீலிங் தான் நமக்கு வெறுப்பை கொடுக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க அமைதியாக போகிறது இங்கே அடிமைத்தனம் கிடையாது இங்கே வந்து நினைக்கிறாங்க அமைதியாக போகிறதுனா என்ன அடிமையா அப்படின்னு நான் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் நினச்சேன் நம்மளாம் அப்படி வீராதி வீர என்னமோ சொல்லுவாங்களே அது மாதிரியா வேண்டாம் சாதாரண மனுஷன் நான் ரெண்டு பேரை அடிக்க முடியும் நாலு பேரை வந்து நான் அடிக்க முடியுமா நான் ஹீரோவா என்ன பறந்து பறந்து சண்டை போட எத்தனையோ தெலுங்கு படத்தில் வரக்கூடிய ஹீரோ நான் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சிரஞ்சீவி இவங்க வந்து ஃப்ளைட் சீன்லலாம் பயங்கரமாக சண்டை போடுவாங்க தெலுங்கு படத்தில் கொஞ்சம் ஓவராகவே இருக்கும் ஃப்ளைட் சீன்லாம் அப்படியே அந்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி அதை பிடிச்சி இதை பிடிச்சி அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்படிலாம் நிறைய சண்டை போட்டு அந்த 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 மாண ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ரசிகர்கள்லாம் பா என்ன மாதிரி மனுஷன்ப்பா எஸ் கரெக்டு தான் ரசித்தாங்க ஆனால் அது உண்மைன்னு நம்பினாங்க இவர் வந்து ஒரு ஃப்ளைட்லேயோ ஹெலிகாப்டர்லேயோ ட்ராவல் பண்ணும்போது திடீர்னு ஏதோ ஒரு சில குளறுபடிகள் வந்துட்டதால் அந்த விமானி புத்தி சாதுரியம்மா ஃப்ளைட்டை இறக்கி இது பண்ணாங்க எல்லோரும் சந்தோஷம் உடனே சிரஞ்சீவி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் நல்ல வேலை இவர் வந்து நம்ம பைலட் வந்து நல்ல கடவுள் மாதிரி வந்து தன்னுடைய புத்தி சாதுரியத்தால் எங்களை எல்லாரையும் காப்பாற்றினார்னு தேங்க்ஸ் பண்ணாங்க இது மனுஷத்தனம் ஆனால் உடனே ரசிகர்களுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு நீங்கள் அப்படி சொல்லலாமா நீங்கள் எத்தனை சண்டை போட்டவர் அப்படின்னு இதுக்கு பதில் கொடுக்க முடியுமா அது மாதிரி தான் ஸோ வீராதி வீரன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது சினிமா சினிமாவில் இருக்கிற மாதிரி அண்ணாமலை படத்தில் வந்து ஒரே சாங்கில் நம்ம தலைவர் வந்து மாளிகை கட்டிடுவார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு படம் ஐ திங்க் சரத்குமார் படம்னு நினைக்கிறேன் சரத்குமார் தேவையானி நடித்த படம் சூரிய வம்சமாக என்னமோ தெரில அவர் ஒரே படத்தில் பஸ் ஓனர் ஆகிடுவார் இதெல்லாம் சினிமா நானும் இப்படி நடக்க போகிறேன் பாருன்னு சவால் விட்டு சவால் விட்டு வாழ்க்கை போகிற எழுபது வயசு சவால் விட்ட பெரிய தாத்தா குழியும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து அடுத்தவங்க வாழ்க்கையில் வாழணும் நான் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன் அடுத்தவங்களுக்காக உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் தீர்மானிக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே ஒரு மோசமான பழக்கம் அதை நீங்கள் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் முழுக்க 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 கவனத்தை செலுத்துங்கள் தேவை இல்லாதது உங்களுக்கு அது ஒரு குப்பை உங்க சாப்பாடா இருக்கட்டும் உங்க ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் உங்க எண்ணங்களா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் தேவையானதை மட்டும்தான் உங்க போக்கஸ் பண்ணணும் தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த பண்ணா கூட அது குப்பை குப்பைய வந்து எடுத்த நடு வீட்டில் வச்சோம்னா அந்த நடு வீடு நாறி போயிடும் அப்போ தேவையில்லாத எண்ணங்களை சுமக்க சுமக்க அது நாறி போயிட்டு தேவையில்லாத விளைவுகளை தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா அப்போ தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம பேசுகிறோம் 
அது எவ்வளோ ஒரு மோசமான விளைவை ஏற்படுத்த போகுது தெரியுமா அந்த விளைவுகளை தான் நமக்கு அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாத எண்ணங்களை விதைச்சோ அது வந்து விஷச்செடியாக போச்சு அதை அறுவடை பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கா இந்த பிறவி கடவுள் மேலே பழைய போடுறோமே நம்ம மேலே என்னைக்காவது பழைய போட்டு இருக்கோமா மனுஷங்க மேலே பழைய போடுறோமே என்னைக்காவது நம்ம மேலே பழைய போட்டு இருக்கோமா நம்ம மேலே பழைய போட மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம நல்லவன்னு சொல்லி எதை வச்சு நம்ம அளவுகோல் வச்சுருக்கோமோ தெரியல உலகத்தில் நான் ரொம்ப நல்லவன் நான் நிறைய உதவி பண்ணிருக்கேன் யாருக்கு உதவி பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் சொந்த பந்தத்துக்கு பண்ணுறது ஒரு உதவியான்னு கேட்குறேன் சொந்த பந்தத்துக்கு எதுக்கு பண்ணுறேன்னா ஏதோ ஒரு பரணை எதிர்பார்த்தா எஸ் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நீ பண்ண அதா பஸ் ஸ்டாண்டில் எத்தனையோ குழந்தைங்க புக்கு வித்துட்டு இருக்காங்க பத்து வயசு பையன் புக்கு வச்சுருக்கான் அதை வாங்கறதுக்கு நமக்கு கிடையாது முகம் தெரியாத மனிதர்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அதுதான் ரியல் சும்மா வந்து என் மாமாவுக்கு பண்ண என் மச்சானுக்கு பண்ண என் அண்ணனுக்கு பண்ண என் தம்பிக்கு பண்ண இதெல்லாம் ஒரு உதவியா இதெல்லாம் நீங்க பலனை எதிர்பார்த்து பண்றீங்க மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு உதவியான அவர் பண்ணாரு நீங்க பண்ணுங்க நீங்க பண்ணாரு அவர் பண்ணுவாரு நீங்க பண்ணுங்க அவர் பண்ணல உடனே நான் உதவி பண்ண உதவி பண்ண இதை நம்ம என்ன பண்ண டம்பட் அடிச்சு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப பரிசுத்தமான மனிதர்களா பரிசுத்தது வேற நம்ம பரிசுத்தமான மனிதர்களா மாறணும் அதுதான் இங்க கணக்கு நான் சொல்றது நீங்க கோவப்பட்டாலும் அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா எனக்கு இனிக்க இனிக்க பேச தெரியாது பாவக்கா கசக்குதுன்றதுக்காக பாவக்கா வந்து பாய்சன் கிடையாது ஜாங்கிரி இனிக்குதுன்றதுக்காக அது நல்ல இது கிடையாது ஜாங்கிரி சாப்பிட்டு பாருங்க பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒயிட் சுகர் அதுதான் இன்னைக்கு எமன் எந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டாலும் அது எமனாக தான் இருக்குது நீங்கள் ஹைஜீனிக் ஃபுட்டை வாங்கி அதில் சுகர் இருந்தாலும் ஒன்றுமே கிடையாது அது ஹைஜீனிக் ஃபுட்டே கிடையாது இன்னும் சுத்தபத்தமாக க்ளவுஸில் பரிமாறினா அது ஹைஜீனிக் ஃபுட்டா கிடையாது நம்மளாக ஏற்படுத்திக்கிறோம் திஸ் இஸ் அ ஹைஜீனிக் நல்ல டாப் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு முன்னாடி க்ளவுஸ் போட்டு பரிமாறுறவங்க உங்களுக்கு பின்னாடி க்ளவுஸை போட்டு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கள யோசிக்கணுமா இல்லையா ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஜாங்கிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பண்ணுறதுக்கு ஐ திங்க் மைதா மாவு சர்க்கரை வேணும் அதெல்லாம் க்ளவுஸை போட்டு தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்குறேன் சார் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேனே நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மெஸ்ஸுக்கு போனேன் ரைட் அந்த மெஸ்ஸில் ஒரு அம்மா வெங்காயம் கட் பண்ணுறாங்க நான் இதை சொன்னதுக்கப்புறம் யாரும் போக மாட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல போகிறனா ரொம்ப சந்தோஷம் வெங்காயம் நறுக்கிறாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நறுக்கிறாங்க நான் வந்து போன நேரம் வந்து ஒரு பதினொன்று பதினொன்று காலுக்கு நான் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனோம் நான் மட்டும் அந்த அம்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உட்காந்துருக்கு அந்த அம்மா கீழே வந்து நறுக்கிறாங்க அந்த அம்மாவோட கையில் நறுக்கும் போது கையில் பிளட்டு வருது நல்லா கேட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒருத்தவங்க கூட ஹோட்டல் போக மாட்டிங்க நம்புகிறேன் கையில் வந்து பிளட்டு வருது என்ன பண்ணாங்க பிளட்டு வருதுன்ட்டு வாயில் வச்சு சாப்பிடாங்க அந்த விரலை ஏன்னா அது வந்து நம்ம சின்ன வயசில் என்ன பண்ணுவோம் கையில் பிளட்டு வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் பிளட்டு நிறுத்துறதுக்கு வாயில் வச்சு இருந்தமாக சப்பிப்போம் அது போயிடும் அதில் அந்த எச்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து அது கட்டுப்படுத்துது துண்டு வேண்டாம் அது வேண்டாம் எது வேண்டாம் இந்த அம்மா கையில் வச்சு சாப்பிட்னாங்க அது வந்து பிளட்டு நின்றுடுச்சு மறுபடியும் அந்த வெங்காயத்தை அறிகிறாங்க ஓகே இப்போது அதோட முடி இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் நான் சாப்பிட்டது வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஐ திங்க் ரெண்டு பரோட்டா சாப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்குது ரெண்டு பரோட்டா சாப்பிட்டு ரெண்டு பரோட்டா சாப்பிட்றது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதிகபட்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் ஆகும் அந்த பரோட்டாவை எப்படி பண்ணாங்கன்னா பிச்சு வச்சாங்க ஏன்னா பிச்சு வச்சா ரொம்ப பிடிக்கும் பிச்சு போட்டு வச்சாங்க அப்போ வந்து ஒரு அவர் வந்து என்ன கிளவுஸ் போட்டு தான் பிச்சு வச்சாரு அப்போ ரெண்டாவது இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க 
நம்மாவுக்கு வந்து அந்த வெங்காயம் அறியும் போது தும்மல் வந்துருச்சு அப்படி தும்மினாங்க பாருங்க தும்மிட்டு மூக்கில் இருக்கக்கூடிய சளியை சிந்தினாங்க சிந்தி அவங்க புடவையில் வந்து தொடச்சிக்கிட்டு எகே நறிகிறாங்க அதையும் நான் பார்க்குறேன் தும்மல் வந்து நிற்கவே இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு அங்கே இருக்கிற ஹோட்டல் முதலாளியும் கேட்கல இந்த சாப்பாடாக தான் நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஹைஜீனிக் ஃபுட்டு கண்ணுக்கு முன்னாடி எப்படி நடக்குதுன்னா கண்ணுக்கு பின்னாடி எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத உங்கள் கற்பனைக்கு இது பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இந்த பானிபூரி ஏன்னா யாரும் ஹோட்டல் போகக்கூடாது இந்த பானிபூரியோட ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் போட்டிருந்தாங்க சாரி ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஒரு மனுஷ மைதா மாவை போட்டு நல்ல காலில் போட்டு மிதி 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 மிதிக்கிறான் அவனோட கால் தான் அது மிஷினாக மாறுது அந்த இடத்துல அப்போ நான் ஒவ்வொரு தடவை பானிபூரி சாப்பிடும்போது நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்களே அப்போ பார்ப்பேன் பானிபூரி விற்கிறவருடைய காலையும் பார்ப்பேன் அவருடைய அங்கே பாத பூஜை தான் இவங்க சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க அங்கே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய பேக்கரி ஐட்டமாக இருக்கட்டும் ஹோட்டல் ஐட்டமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அவாய்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 நல்லது வீட்டில் பழைய சோறு சாப்பிட்டா கூட சத்து ஆனால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஹைஜீனிக் ஃபுட்டுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இப்படியும் இருக்கலா இங்கே நிறைய பேர் ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்க வச்சுருக்கலா உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி இருக்குதுன்றத கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓப்பனாக பேசுங்க தைரியமாக பேசுங்க நம்பிக்கையோடு பேசுங்க ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா மனதார ஷேர் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப 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 நல்லது நீங்கள் நல்லா ஹைஜீனிக்காக இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் சந்தோஷம் ஒரு வேறு பண்ணலன்னா பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா மனுஷங்க கொடுக்குற காசு தான் நமக்கு உழைப்பு உழைப்புக்கு கொடுத்த பலன் அதை நம்ம சரியாக பண்ணணும் ஒரு வேலை நான் ஹோட்டல் வச்சு இருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் எப்படி ப்ரிப்பரேஷ் பண்ணு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி தான் பண்ணுவோம் எனக்கும் ஒரு ஆசை இருந்தது பிரியாணி கடை மட்டும் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் பிரியாணி கடை வச்சா என்ன பண்ணோம் அஜினா மட்டும் டெஃபினட்டாக போடணும் அது பாவம் பண்ணுறதுக்கு சமம் நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை கொடுக்கலான்னா ஒரு பையன் வரமாட்டாங்க ரைட் நம்ம போவோம்மா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை வச்சு நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் வச்சார் மூணே மாதம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் போட்டது நானே தாங்க சாப்பிட்டேன் நான் ஹெல்த்தி ஆகிறதுக்கு நான் எதுக்கு இங்கே கடையை போட்டு அதுக்கு மாதம் வந்து பதினஞ்சாயிரம் வாடகை கொடுத்து கரண்ட்டு பில்லு ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்துக்கிட்டு இங்கே முனிசிபாலிட்டிக்கு வரியை கட்டிகிட்டு உட்காந்துட்டுருக்கணும் அதனால் எடுத்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அவர் செலவு பண்ணது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே போர்டு லைட்டிங் போர்டு அது இது பண்ண என்ன நம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை கொடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடியல பக்கத்தில் ஒரு டீ கடையோ ஒரு போண்டா பஜ்ஜி அங்கே போகிற கூட்டம் பத்தில் ஒருத்தவங்க போயிருந்தால் கூட ஒரு கடையை வந்து பார்த்து யாருமே போகல அவர் சொல்கிறாரு இதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தாங்க மதியானம் சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியல ஏன்னா எல்லாமே காஸ்ட்லியான ஐட்டம்ஸு நல்ல திணை சாப்பாடு அது இதுன்னு சொல்லி கடைசியில் எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தில் அப்போ நீங்கள் யாராவது ஹோட்டல் ஃபுட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ஃபுட் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் எப்படி சாப்பிட்றோம் என்ன ஹெல்த் பேஸில் என்ன ப்ரிப்ரேஷனை சாப்பிட்றோமோ அந்த ப்ரிப்ரேஷனில் பண்ணுங்க நம்ம அன்பே சாய் ஹோட்டல் ஒருத்தங்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து ரொம்ப தெளிவாக கரெக்டாக கச்சிதமாக கண்ணியமாக பண்ணுறாங்க ஐ திங்க் அந்த ஊரில் வச்சுருக்காங்க நம்ம அன்பே சாயின்னு சொல்லியே அந்த ஒரு இது ஹோட்டல் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கணும் நல்லது பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு அதுக்கு உண்டான பொறுப்பு இருக்கணும் செய்ய முடிஞ்சால் செய்யணும் இப்போ நான் ஒரு பிரியாணி கடை வச்சுருந்தேன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியான இதை தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னா அது டேஸ்ட்டை பார்க்க முடியாது அப்போ வந்து எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்போ அதை வேம்புக்கு நடத்த முடியாது இல்லையா வேம்புக்கு நடத்தினா என்ன ஆகும் ஒரு செய்தியில் நம்மளே மாற வேண்டிய நிலைமை வரும் அதுக்கு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி அது ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இல்லைன்னா நேரம் பிரியாணி கடை எப்பயுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அது ரன்னிங்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பிளான் பண்ணுது அப்புறம் தான் விட்டாச்சு வேண்டாம் 
உடம்புக்கு கெடுதல் டேஸ்டாக செய்யணும் அப்படின்னா சில தப்புகள் செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தப்பு பண்ணுறதுக்கு மனசு இடம் கொடுக்கல அதனால் அது விட்டாச்சு ஆசை இருந்தது விட்டாச்சு அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கெட்டு போகிறதுக்கு காரணம் அடுத்தவங்க மேலே பழியில் நம்ம தான் காரணமாக இருக்கோம் இல்லை அவங்க அப்படி தானே கேட்குறாங்க நான் தான் பண்ணேன்னா அவங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஏன் அந்த பாவத்தை பண்ணுறீங்க அப்போ எந்தெந்த விஷயம் இப்போ நம்ம பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் எஸ்னா எஸ்ன்னு உணணும் நம்ம வந்து ஒரு 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 கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ்க்கு இவ்வளோ ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இல்லைங்க கம்மி பண்ணுங்கன்னா இல்லை சார் இதுதான் எங்களோட ரேட் ஒன்றும் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் சர்வீஸு இல்லைனா இது தான் இந்த குறைக்கிற வேலை ஏற்றுற வேலை இருக்கக்கூடாது தொழில் தர்மன்றது ஒன்று தான் அதே மாதிரி எது கரெக்டோ அது தான் நம்ம பண்ணுறோம் அன்வான்டடான எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம் செய்ய மாட்டோம் செய்யக்கூடாது ஏன்னா அன்வான்டடாக செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது வெறும் குப்பைக்கு சமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதால அதை நான் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ வாழ்க்கையில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா தேவையில்லாத விஷயத்தை யோசிக்கக்கூடாது செயல்படுத்தக்கூடாது ஆனால் அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் அது மூலமாக பாரங்கள் தான் அதிகமாகும் அந்த பார நோய்களும் கொண்டு வந்துடும் எதையுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு முடிஞ்சிடும் அது மாதிரி குழந்த பாக்கியத்தை பற்றியும் நீங்கள் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும் இன்றைக்கி சொல்கிற மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் ஆடியோவில் கொடுத்த ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண இல்லையா அது மாதிரி நம்பிக்கை அவ்வளோதாங்க கண்டிப்பாக இருக்குது உங்களுக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் குழந்த பாக்கியோ நிச்சயமாக நூற்றுக்கு நூறு கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போக வேண்டாம் எந்த பரிகாரம் பண்ண வேண்டாம் நல்லதை மட்டும் பண்ணுங்கள் நல்லதை மட்டும் பேசுங்க எதிரிகளை மன்னிச்சிடுங்க உங்கள் மாமியாரோ உங்கள் புருஷனோ உங்களை வந்து இந்த குழந்தை இல்லைன்றதுக்காக கேவலப்படுத்தினாலும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கோங்க அவங்க கேவலப்படுத்த படுத்த தான் உங்கள் பாவங்கள் குறையுது பாவங்கள் குறைஞ்சால் உங்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை சாய்ப்பாக கொடுப்பாங்க அந்த நம்பிக்கையோடு அடித்து சொல்கிறேன் அஞ்சு வருஷமாக ஆறு வருஷமாக குழந்த பாக்கி இல்லாதவங்களுக்கு கூட ட்ரெண்ட்ஸ் பிறந்திருக்குது அது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் நன்மையே விளைவிக்கும் அதுதான் சாய்ப்பாவுடைய பிளஸ்ஸிங் அந்த பிளஸ்ஸிங் இங்கே எல்லா மனுஷங்களுக்கும் நூற்றுக்கு நூறு கிடைக்கிறதுன்றது தான் உறுதிப்படுத்தின தகவல் அந்த உறுதிப்படுத்தினக்கூடிய தகவல் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு சாய்ப்பாக்கிட்ட வரணும் நல்ல எண்ணத்தை விதைக்கணும் நல்லதையே சொல்லணும் நல்லதை நினச்சி தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும் கெட்ட வார்த்தைகள் வெளியில் ஒரு மனுஷங்க கிட்ட கூட போகாத அளவுக்கு அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி எந்த அளவுக்கு சீரும் சிறப்புமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக அது நடக்கும் உழைச்சவனுக்கு தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் உழைக்காமல் இருக்கிறவனுக்கு முன்னேற்றமே இல்லை அதே மாதிரி நல்ல எண்ணத்தை விதைச்சா மட்டும்தான் நம்ம நினச்சதை தாண்டி வாழ முடியும் இப்போ இந்த அல்ல கை நுள்ள கையெல்லாம் வரக்கூடிய விஷயத்த எதையுமே கண்டுக்காதீங்க எல்லா கடவுள்கிட்ட ஒப்பிடிச்சிருங்க எனக்கு தெரியாது பதிலுக்கு பதில் பேச வேண்டியது நான் இல்லை சண்டை போட வேண்டியது நான் இல்லை என் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நல்லது நடக்கணும் நல்லது செய்யணுன்ற வேகம் மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் போய் தேவையில்லாத பேச மாட்டாங்க தேவையில்லாத நினைக்க மாட்டாங்க பர்டிகுலராக யாரையும் எதிரியாக நினைக்க மாட்டார்கள் இது உறுதியான தகவலாக உங்கள் கிட்டே வந்து சொல்கிறேன் காக்கும் தெய்வம் நம்ம சாயப்பா நம்ம வளர்ச்சியில் அவருடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியம் அவரை நம்ம ஒரு வழிக்கு கொண்டு வரணும்னா நம்ம ஒரு வழி பண்ணிக்கிட்டால் தான் முடியும் அப்போ எல்லா பிரச்சனைகளும் தீருமா எஸ் நீங்கள் நினைச்சதை விட சிறப்பாக வாழ்வீர்கள் நீங்களாம் என்ன அதிகபட்சமாக நினைக்க முடியும் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் கேட்குறீங்க அவர் நூறுரூவா கொடுக்குறவர் இல்லை ஐநூறுரூவா கொடுக்குறவர் இல்லை ஆனால் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறவர் இல்லைங்க ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுப்பார் இதுதான் கணக்கு இந்த கணக்கு தான் அவர் உங்ககிட்ட வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அப்போ எத்தனை மடங்கு பத்து மடங்கு அந்த ஒன்று பத்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருங்க அந்த ஒன்று பத்து காலத்துக்கும் அழியாத வார்த்தைகள் நீங்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் பிறந்தாலும் அந்த ஒன் இஸ்ட் டென்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை நான் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துருக்க சாதிச்சிருக்க ஒன் இஸ்ட் டென் ஒன் இஸ்ட் டென்ன்றது என்ன 
ஒரு அடி நீங்கள் எடுத்து வச்சா தான் அவர் பத்து அடி எடுத்து வைப்பார் நீங்கள் ஒரு நல்லது பண்ணால் பத்து நல்லது கிடைக்கும் ஒரு கெட்டது பண்ணால் பத்து கெட்டது தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இது எல்லா ஜென்மத்துலேயும் நீங்கள் எந்த மந்திரத்தை வேணாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் இந்த மந்திரத்தை மறக்காதீங்கன்ற குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு சொல்லக்கூடிய மனிதர்களா சொல்லுங்க காயத்ரி மந்திரம் சொல்றவங்களா சொல்லுங்க ஆனா இந்த மந்திரத்தை என்னைக்கும் வராதுங்க ஒன் இஸ் டென் உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வைங்க இன்னைக்கு அது என்னைக்கு உங்க பார்வையில இருக்கட்டும் ஒன் இஸ் டென் ஒன்னு பண்ணா பத்து கிடைக்கும் நீங்க நல்லது பண்ணணும் நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நல்லது பண்ணுங்க இல்ல இல்ல கெட்டது தான் பண்ணுவானா கெட்டது தான் நடக்கும் நீங்க ஒரு அடி எடுத்து வச்சா பத்து அடி அப்ப இந்த ஒன் இஸ் டென் இஸ் பிக்கஸ்ட் லாஜிக்கல் எல்லாரும் கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒன் இஸ் டென் மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்க தயவு செய்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆன்மாவுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அது நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கு அதை எடுப்ப வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு அதை எடுப்பிட்டோன்னா அந்த சக்தியை யாராலையும் அடக்கவே முடியாது அப்பேற்பட்ட அபூர்வமான சக்தி அந்த சக்தி அந்த ஒன் இஸ் டென் இஸ் அ வெரி பிக்கஸ்ட் லாஜிக் அதை என்னக்கு முடிவு பண்ணிக்கோங்க நம்ம என்னுடைய லைஃபுடைய ஸ்டைல் அந்த ஒன் இஸ் டென் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடையணும்னா அந்த ஒன் இஸ் டென் தான் அன்னைக்கு நான் ஒரு கெட்டது பண்ண பத்து கெட்டது நடந்தது இன்னைக்கு ஒரு நல்லது பண்ண பத்து நல்லது எனக்கு நடக்குது ரைட் நான் சாயப்பட்ட இதை பண்ண அதை பண்ண கேட்கவே இல்லை கேட்கவும் மாட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய தொழிலை நான் சரியாக பயன்படுத்துகிறேன் உண்மையாக இருக்க எல்லாரையும் உண்மையாக நேசிக்கிறேன் எனக்கு எதிரியும் கிடையாது நண்பனும் கிடையாது எல்லாரும் எங்கே கடவுளுடைய குழந்தைங்க கடவுளுடைய ஆத்மா கடவுளுடைய மறு உருவம் மனிதர்கள் கெட்டவ என்னுடைய சிநேகித கெட்டவ என்னுடைய ஆண்டவ என்ன அவமானப்படுத்துறவ என்னுடைய கடவுள் காக்க வந்த தெய்வம் என் கோல தெய்வம் அவனால தான் நான் வாழ்க்கையில் வாழுறேன் என் வாழ்க்கையில் நிறைய கெடுதல் வந்தாலும் நிறைய அவமானங்கள் வந்தாலும் அது எந்த மனுஷனுக்கு பண்ணுறானோ அவன் எனக்கு நல்லவன் அந்த கணக்கின் படி தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த கணக்கு சரியாகவே இங்கே நடக்குது ஒருத்த கெட்டது பண்ண நானும் கெட்டது பண்ணணுன்ற அவசியம் எனக்கு கிடையாது அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நான் தயாராக இருந்ததால தான் என்னுடைய பாவங்கள் எல்லா பொடி பொடியாக ஆச்சுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் நம்ம சாய்ப்பாக கொடுக்குறாங்க இதை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஆக மொத்தம் இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் சத்தியமாக நான் நினச்சி பார்க்கவே இல்லை நம்ம எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் நல்ல வார்த்தைகள் பேசணும் வார்த்தைக்கு உயிர் இருக்குது ரைட் இது ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய காவல் தெய்வத்தை விசிட் பண்ணுங்க எப்போ டைம் கிடைக்குதோ பக்கத்தில் தான் இருக்குது இங்கே தான் நான் இருக்குது அப்படின்னா தயவு செய்து போயிட்டு விசிட் பண்ணுங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அந்த காவல் தெய்வத்தை எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் அனுப்புங்கள் ஏன்னா அந்த காவல் தெய்வத்தை நானும் பார்க்கணும் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஊரில் எங்கே காவல் தெய்வம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் இதே வந்து என்னுடைய கிராமத்தில் காவல் தேவை எங்கே இருக்குதுன்றத பார்க்கும்போது உடம்பெல்லாம் புள்ள இருக்கும் தயவு செய்து அந்த தரிசனத்தை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் முடிஞ்சால் போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க மூணாவது ஒன் இஸ் டென் எனக்கு தமிழ்லேயே அந்த ஒன்று டென்னு தான் நான் போ போடுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மிச்சம் சார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா எனக்கு என்ன வருதோ அதை தான் நான் பண்ணுவேன் எனக்கு வராதது நான் பண்ண மாட்டேன் அந்த ஒன் இஸ் டென்னை வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க ஒன் போட்டு ஒரு ஈஸ்ட்டை போட்டு டென் அவ்வளோதான் ஒல்ல உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று இருக்கணும் பக்கத்தில் ஒரு கம்மா போட்டு டென் போட்டாலும் சரி ஒன் போட்டு ஒரு கோடு ஒரு பெரிய கோடு போட்டு அதை பத்து போட்டாலும் சரி அதை உடனே வீட்டில் ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ள பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி வைங்க அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய மந்திரம் அதை நாம் செய்யணும் அதை செய்யும்போது நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ளே உறங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனுஷனை தட்டி எடுப்புறோம் பா தோ போதும் பா தூங்குனது காப்பாற்றுப்பா அப்படின்னா அவர் நல்லபடியாக உங்களை காப்பாற்றுவார் அவர் தான் 
நம்மளுடைய ஆண்டவர் கடவுள் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமான பரிசுத்தமான ஒரு ஆத்மா அடுத்தது ஆணவும் கூடாது நீங்க நல்லவன் சொல்லி நீங்க தீர்ப்பளிக்காதீர்கள் நீங்க நல்லவன் சொன்னா எல்லாரையும் கெட்டவன் சொல்வதற்கு சமம் அப்ப கெட்டவன் சொல்லி வரக்கூடிய பாவங்களை தயவு செய்து சுமந்து 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 மறுபடியும் பாவ மனிதர்களா மாறக்கூடாதுன்றது தான் அன்பே சாயில் இருக்கக்கூடிய சாயப்பாவுக்கு அது அன்பே சாயில் இருக்கக்கூடிய சாயப்பா பார்த்துக்கோங்க அன்பே சாயில் இருக்கக்கூடிய சாயப்பாவுக்கு அதுதான் பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த அன்பே சாயோட குடும்ப தலைவரே நம்ம சாயப்பா மட்டுமே அதனால் வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக வாழ்ந்து நமக்கு கிடைச்ச சந்தோஷத்தை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லி நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் நம்ம அனைவருக்கும் நல்லதே நடக்கும் அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு திருப்பமுனையும் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கான உண்டான வழிகள் அப்போ நெருப்பு பக்கத்தில் நின்று நம்ம சேதாரம் ஆகாமல் அந்த நெருப்பை தாண்டி போங்க அதில் படக்கூடிய ஆபத்து எதுவாக இருந்தாலும் அது தீர்க்கப்பட வேண்டியவையே சாய்ப்பா உங்கள் கூட இருந்த உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவதற்கு அள்ளும் பகலும் பாடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நினச்சி நீங்கள் நல்லபடியாக வாழணும்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் ஜாய் சாய்ரா சாயிரா சாயிரா ஓம் சாயிரா சாயிரா